ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேச ஆசையா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டுவெண்ட்டி சென்டென்சஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டுவெண்ட்டி சென்டென்சஸ்மே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சென்டென்சஸ் தான் ஸோ இந்த வீடியோட முடிவில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் அதுக்கு நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோக்கு அப்படி ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில் தொலைக்காட்சி பாட்பாயா காலையில டிவி பாப்பியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம எப்படி இங்கிலீஷ்ல கேட்கலாம் ட்ரை பண்ணுங்க பாக்கலாம் டூ யூ வாட்ச் டிவி இன் த மார்னிங் டூ யூ வாட்ச் டிவி இன் த மார்னிங் Do you watch TV? அப்படின்னா நீ டிவி பாப்பியா அப்படின்னு அர்த்தம் In the morning அப்படின்னா காலையில் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்களும் வந்து எங்களோட சேர்ந்து ட்ரை பண்ணிட்டே வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நேற்று கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்தாயா நேற்று வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் இருந்திருக்கு ஸோ நீங்க வந்து கேட்கறீங்க நேற்று வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷ் கேட்கலாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க Did you watch the cricket match yesterday? Did you watch? Abdina, ni patiya abdina to the cricket match. Abdina, cricket match yesterday. Abdina, netre. Did you watch the cricket match yesterday? Netre ni cricket poti pataya abdina to. Next one. Unak biryani pidikuma. Unak பிரியாணி பிடிக்குமா அதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷ்ல கேட்கலாம் ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி வரும் டூ யூ லைக் பிரியாணி டூ யூ லைக் பிரியாணி உனக்கு பிரியாணி பிடிக்குமா இதெல்லாம் பாருங்க நம்ம வந்து வழக்கமா நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஒன் இதை அவனிடம் கொடு எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க இது அவன்ட்ட கொடு அப்படிங்கறத எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் அப்படின்னா அதை கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அவனுக்கு கிவ் இட் டு ஹிம் இது அவன்ட்ட கொடு நெக்ஸ்ட் ஒன் ரகசியத்தை கண்டுபிடி ரகசியத்தை கண்டுபிடி இதுக்கு எப்படிங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ட்ரை பண்ணுங்க பாக்கலாம் எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபைண்ட் அவுட் த சீக்ரெட் ஃபைண்ட் அவுட் த சீக்ரெட் ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னா கண்டுபிடி அப்படின்னு அர்த்தம் த சீக்ரெட் அப்படின்னா ரகசியத்தை ஓகே இப்ப வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட்ஸ்க்கும் வந்து உங்களுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுதான் நீங்க அதை வந்து கத்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தவறுகள் அவர்களுடையவை தப்பெல்லாம் அவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ த மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் தேயர்ஸ் த மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னா தவறுகள் தேயர்ஸ் அப்படின்னா அவர்களுடையது த மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் தேயர்ஸ் தவறுகள் அவர்களுடையவை நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு பல நண்பர்கள் உள்ளனர் எனக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இப்ப நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஓகேவா அது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க ஐ ஹாவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹாவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா பல நண்பர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது அவனுடைய குற்றம் இது அவனுடைய குற்றம் ஓகேவா இப்படி நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஹிஸ் ஃபால்ட் ஹிஸ் ஃபால்ட் அப்படின்னா அவனோட குற்றம் அவனோட தப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இட் இஸ் ஹிஸ் ஃபால்ட் இது அவனுடைய குற்றம் நெக்ஸ்ட் ஒன் 
நான் ஒருபோதும் என்னுடைய நம்பிக்கையை இழப்பதில்லை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க நான் ஒருபோதும் என்னோட நம்பிக்கையை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் இழக்க மாட்டேன் இழப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் ஐ நெவர் கிவ் அப் மை ஹோப் ஐ நெவர் கிவ் அப் அப்படின்னா எனது ஒருபோதும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் இழக்க மாட்டேன் எத மை ஹோப் என்னுடைய நம்பிக்கையை ஓகே இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் லாங்குவேஜ் நல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பேசணும் ஓகேவா ஐ நெவர் கிவ் அப் மை ஹோப் நான் ஒருபோதும் என்னுடைய நம்பிக்கையை இழக்க மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள் நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள் அதுக்கு எப்படிங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ஈஸி தான் டிட் யூ மீட் ஹூம் அப்படின்னா யாரை அப்படின்னு அர்த்தம் டிட் யூ மீட் அப்படின்னா நீங்க சந்திச்சீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஹூம் டிட் யூ மீட் நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்க என்னப்பா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல கேப்பீங்க வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்னா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஹியர் அப்படின்னா இங்கே வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர் இங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ இப்போது வேலையாக இருக்கிறாயா நீ இப்ப வேலையா இருக்கியா அப்படின்னு மத்தவங்ககிட்ட கேட்போம் இல்ல நீ இப்ப பிஸியா இருக்கியா அப்படின்னு மத்தவங்ககிட்ட கேட்போம் இல்லையா அது எப்படிங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்கறது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க பாக்கலாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சதுதான் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி கரெக்டா கேட்கலாம் ஆர் யூ பிஸி ரைட் நவு Are you busy? அப்படின்னா நீ பிஸியா இருக்கியா இல்ல வேலையா இருக்கியா அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் நவ் அப்படின்னா இப்பொழுது ஆர் யூ பிஸி ரைட் நவ் நீ இப்பொழுது வேலையாக இருக்கிறாயா நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் ஆங்கிலம் கத்துக்கணும் நான் இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது எப்படிங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றது ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஹாவ் டு அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க ஹாவ் டு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் நான் ஆங்கிலம் கத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க ட்ரை பண்ணுங்க யு ஹாவ் டு நோ அபவுட் திஸ் You have to know அப்படின்னா நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் அபவுட் திஸ் அப்படின்னா இதை பற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் திஸ் நீ இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் வழக்கமாக அங்கே போவோம் பொதுவா சொல்லுவோம்ல நாங்க வழக்கமா அங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் எங்க நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம் எப்படி சொல்லுவீங்க We usually go there. Usually அப்படின்னா வழக்கமாக அப்படின்னு அர்த்தம் கோ தேர் அப்படின்னா அங்க போவோம் அப்படின்னு அர்த்தம் வி யூஸ்வலி கோ தேர் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ தான் அத சொன்ன நீ தான் அத சொன்ன அதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க டெய்லி நம்ம இதெல்லாம் சொல்றதா இல்லையா எப்படி சொல்லுவீங்க You only told that. You only அப்படின்னா நீ தான் பொறுப்பில்ல I am not responsible for that. Next one. உனக்கு எப்படி தெரியும் உனக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி இங்கிலீஷ்ல கேப்பீங்க சிம்பிள் தான் ட்ரை பண்ணுங்க How do you know? How do you know? உனக்கு எப்படி தெரியும் Next one. ஏன் அவன் வந்திருக்கான் ஏன் அவன் வந்திருக்கான் இதை எப்படிங்க இங்கிலீஷ்ல கேப்பீங்க 
Why has he come? Why has he come? Yeah, I'm a mandir kaan. Last, nama paka pora sentence inna abdin pati ngana. Ni ye yel dala. Ipo, idaw homer kurdir kanga nuch kong lam. So teacher onde ni ana mele dam pito na ina kia panga. Ni ye yel dala abdin kia panga laya. Adi kia pdi english ta kia kalam. Try pananga. Why didn't you write? Why didn't you write? நீ ஏன் எழுதலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி சென்டென்சஸ் ஈஸியாக இருந்ததா நான் உங்களுக்கு கடைசியாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ உங்களுக்கான கொஸ்டின் உனக்கு பிரியாணி பிடிக்குமா உனக்கு பிரியாணி பிடிக்குமா இதை எப்படி இங்கிலீஷ்ல கேட்பீங்க அப்படிங்கிறத காமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இந்த ட்வெண்ட்டி சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணி பேசி பாருங்க இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெ